，人类反复遭受苦难，是因为反复忘记苦难。这本书跨越了一千多年，用三个时代展现了人类从毁灭到重建，再到毁灭的最终宿命，被誉为人类文明的轮回史诗。它就是摘得科幻文学界最高荣誉——雨果奖桂冠的莱博维茨的赞歌。Hello， 大家好，欢迎回到星河百度。今天咱们聊一本科幻小说，虽说是小说，但它又不落通俗文学的窠臼。我们能从二十万字中读出残酷现实对个人信仰的挑战，科学技术对人类文明的反噬，它传达出的对人类自取灭亡的反思，和对未来重蹈覆辙的担忧，注定让它成为史上最伟大的科幻小说之一。先了解一下这本书的创作背景，或许我们更能体会作者文字背后的深意。二战期间，盟军要对意大利卡西诺山执行一次大规模轰炸，以此突破德军的防线。卡西诺山的山顶上矗立着一座两千年前所建的古老修道院，虽然是本都会的发源地，是世界上最著名的圣地之一，但也没能逃过钢铁与炮弹的摧残。一九四四年二月十五日，几百架飞机掠过之后，修道院被夷为平地，两千年的历史文明也就此终结。执行这次空袭任务的美军编队里，有一位年仅二十一岁的机枪手，名叫小沃尔特·米勒，他是一位虔诚的天主教徒。但这次行动，他却亲手摧毁了心中最神圣、最不可冒犯的地方，自己的信仰也随着修道院一起轰然倒塌。这件事儿对米勒影响极大，几乎毁了他的后半生。出于内心的愧疚和对战争的厌倦，十五年后，他把这一经历搬到了自己所写的科幻小说《莱博维茨的三歌》中。书中通过两次毁灭地球的极端方式，讽刺统治者对权力的贪婪，抨击战争对人类文明的摧残。但即便如此，米勒还是没能释怀。在饱受创伤后应激障碍的困扰，半个世纪后，他把枪口对准自己的头部，结束了煎熬的一生。二十世纪后半夜，一场名为“烈焰”的核战争爆发，地球上所有生物死伤无数，到处都是断壁残垣。侥幸存活的人也因为核辐射变得畸形，并且伤病不断。幸存者把战争的罪魁祸首推到用科技发明武器的智者身上。他们愤怒地杀死了科学家、工程师、教师，甚至所有识字的人，烧掉一切书籍，并以自己是文盲而骄傲。暴徒们希望用这种大简化的野蛮方式重置人类社会。一位名叫莱博维茨的电子工程师躲到了一所修道院里，他深知书籍对人类文明延续的重要作用，于是通过偷藏、抄写的方法保存科学知识和书籍文化。虽然莱博维茨最终死在了暴徒手中，但修道院的修士们继续抄录藏书，完善大世界。一代代肩负着保存人类文明残片的使命，但从这些文字，大家可能会觉得内容非常悲壮。正义的工程师带领修士们，为了保护人类文明火种，舍生取义。但事实上，全书充满了反制情节，你完全看不出作者对末日级灾难的扼腕叹息，反而处处透露着人类亲手毁了文明，把自己作死的黑色幽默。书中提到，上帝派智者把核武器交给各国的统治者，希望他们能彼此牵制，都老老实实的。结果每个人都喜欢鬼胎，想置对方于死地，统治整个地球。核战争爆发后，愚蠢的人类又开始了大简化运动，只要是认字的都难以幸免，人们都以蠢货自居。再后来，修士们虽然收集和保存文明残片，但他们已经失去了分析、理解和创造的能力。比如，他们把电路图当成圣物，用金银交织的藤蔓来装饰和美化。修士们充当着知识搬运工，但如果知识不能被人们理解和利用了，它还能代表人类文明吗？所以，米勒抛出了一个问题：什么才是人类文明的代表？是宗教文化还是科学知识？如果是科学知识，那为什么人类用顶尖的科学技术制造核武器毁灭文明？如果是宗教文化，为什么修士们貌似保护他们完全不理解，而且有可能毁了修道院的科学知识？显然，米勒觉得二者不是对立的，甚至可以说互为表里。历史上很多科学家也有着自己的宗教信仰，比如哥白尼就是天主教神父，爱迪生称科学和宗教是由同一根源而来的。他最钦佩的工程师是上帝。科学发展的产物并不都对人类有利，而能够约束科技不走向极端的，或许就只有伦理道德和宗教信仰。二者谁的约束力更强呢？我们换个角度看，如果莱博维茨出于道德保护人类文明，就不会有一大批拥趸了。毕竟这种事儿搞不好命都没了，有几个人愿意为了道德不要命，对吧？但宗教信仰就不一样了。修士们之所以冒着生命危险抄写他们根本看不懂的文字，只是因为他们都把莱博维茨当成圣人。都有一个共同的信仰，只可惜两种手段都没办法真正主导科技的走向，毕竟不是人人都有道德和信仰。所以，虽然修道院保护了科学知识和书籍文化，却也没能让世界逃过再次被毁灭的命运。
时间来到三十二世纪，修道院的修士们还在一如既往的抄书，而在修道院外，世界又一次来到风口浪尖，地球上逐渐崛起了一些国家，他们之间充满敌意，都企图运用权术和斗争吞灭彼此。当时实力最强的国家是德克萨卡纳，德克萨卡纳的国王汉尼根正准备发动战争统一北美。汉尼根的弟弟塔德奥是一名天才科学家，他来到修道院调查藏书。起初，塔德奥并不相信修道院真的保留了上古文明残片。但当他发现一名修士重新发明了电灯，他看到了重建文明世界的希望。第二章处处体现了矛盾和对立。首先，塔德奥明知道他的堂兄，也就是国王汉尼根，不顾百姓生死，予以发动战争，但他为了自保，没有尽力劝谏。修道院的保罗院长在塔德奥到来之前已经预料到，科学的代表跟有宗教信仰的人终究会发生冲突，但他还是选择对其开放。这些矛盾在第二章结尾处爆发，也提出了一个新的质疑。修道院的行为是保护了科学知识，还是阻碍了文艺复兴？塔德奥觉得，这些宝贵的资源属于全人类。修道院将学问据为己有的行为，违背了对圣经纯洁的信仰。保罗院长则认为，如果无人监管，势必会造成对科学力量滥用的结果。更何况，作为科学代表的塔德奥，连劝阻国王不要把修道院当成军事要塞的请求都没有正面回应，又怎么能指望他去监督权力对科学的滥用？塔德奥说。保存智慧，直到世界变理智了，再把它献出来，世界将永远得不到智慧。但保罗院长质疑塔德奥的初衷，说了一句振聋发聩的话：“是先服务上帝，还是先服务汉尼根？后者就是你的选择。”言外之意，科学知识应该被道德和信仰约束，而不是被权力操控。站在双方的角度，我们很难去判断谁的立场更正确。塔德奥是一名出色的科学家，在书中的地位可以对标现实中的达芬奇或者牛顿。虽然当时已经是三十二世纪。但社会的发展程度仅仅相当于封建社会，所以他希望用这些资料来推进科技发展和社会进步。但他对权力的忌惮，隐约透露着科技再次成为毁灭人类的助推器这一隐患。保罗院长也不是墨守成规，不然也不会对塔德奥开放资料了。他的担忧来源于内心深处的信仰，因为圣人曾被暴徒烧死，数不清的智者被残害，知识被销毁，所以他只能采取看上去最不知变通的方式。在他看来，外面的人是没有信仰的。把科学知识给到他们，就相当于把一把枪交到稚嫩的孩子手里。随着二人对话的谈崩，灯也灭了。这里或许是一种隐喻，光为昼，暗为夜，灯灭了也就违背了神要有光的旨意。世界终将不可避免的再一次走向黑暗。时间又过去了六百年，此时的人类不但重建了文明，科技发展也来到了空前的水平，星际飞船、外星移民都成为现实。但地球的人类却分为两大阵营：德州阿肯色和亚洲联盟。这两个超级大国彼此冷战，两百年间小规模核战不断，都想在自己被弄死之前先把对方弄死。在双方准备发动最后总攻的休战期，修道院的现任院长泽奇收到教廷指示，启动逃离地球计划，挑选一批信众，带着他们十几代人完善的大事迹，乘坐星际飞船去往半人马星座移民地，在那里实现教会的延续。最终。距离上次地球毁灭一千多年后，历史重演，地球上又冒出了蘑菇云，世界仿佛回到了原点。只不过这次，地球上再也没有人类。第三章在人类又一次掉入万丈深渊的主线之外，也深度反思了人应该如何死去这个人道主义议题。由于两个超级大国不断冲突，修道院几乎成了核战幸存者的收容所，政府还设立了允许安乐死的机构，但天主教是反对自杀的，这可不是什么放弃希望之类的鸡汤。泽西院长反对的是把生命寄献给散播虚伪安乐的假神灵。这里的假神灵就是那些因为自己的过错殃及无辜百姓，又允许人们安乐死的统治者。所以，在考斯医生本着将痛苦最小化这种带有功利主义的目的，建议被辐射折磨的病人安乐死的时候，泽西院长觉得这是畸形价值观对自己信仰的最大挑战。在他看来，痛苦并不是一种邪恶，没有了痛苦，人类的勇气、高尚和自我牺牲的精神都将失去意义。上帝之所以允许痛苦存在，是为了让人们借由痛去成就更伟大的东西。更何况，现在这个疯狂的世界已经不再是世界，跟这种邪恶比起来，痛苦又能算得上什么呢？读到这里，你能感受到一个有纯粹信仰的人的伟大。世界仿佛又回到一千多年前，莱博维茨冒死保护科学知识的场景。泽基院长用穿越千年的坚定信仰，给出了如何拯救人类这一世纪难题的唯一答案。罗翔老师在推荐这本书的时候。也引用了泽西院长劝说考斯医生的一段话：当痛苦最小化、安全最大化成为驱动社会的目标，它不知不觉就成了唯一目标。
成了法律的唯一基础，这是堕落。我们在寻求他们的过程中，无可避免地走到了相反的终点，使痛苦最大化，使安全最小化。这无疑是对功利论者最有力的回应。人类追求最大快乐和幸福，或许没有错，但为达到目的所付出的行为，必须接受道义论的约束。虽说《莱博维茨》是一本科幻小说，但它对科幻场面的描写基本是一笔带过。不过，当我们真正体会到，一个经历战争摧残、信仰崩塌的人，试图通过这本书救赎自己、唤醒世人的时候，那种摄人心魄的震撼，是任何宏大的科幻场面都比不了的。所以，它更像是一部探究人类文明的赞歌，一部伟大的反战、反乌托邦神作。